Ազգային մշակույթի վերջին 10 տարիների պետական կառավարումը հատկանշվում է անկախության շրջանի ամենածախսատար, մեծամասշտաբ ու պահանջված ծրագրերով։ Տասնամյակի նախագիծը մատենադարանի նոր գիտական մասնաշենքի կառուցումն էր։ Դեր 2007-ին Արթուր Մեշչանի ճարտարապետական փաթեթ նախճանացավ Վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հավանությանը։ Ընդհանրապես երկուսուկես տարի 14 միլիոն դոլար մեկնարկային գումար եւ հզորշին նախագիծը, որ տասնամյակների երազանք էր, արդեն իրականությունը։ Սա նաեւ քաղաքը քրթական խորհրդանիշ է։ Պատերազմող երկիրը մատենադարանը վերակերտում։ 11358 քարակուսի մետր նոր տարածք, լաբորատորիաներ, պահոցներ, նաեւ ձեռագրերի պահպանության, վերականգնման ու թվայնացման նորագույն համակարգեր, բացառիկ նվերը գրատպության 500 եւ անկախության 20 ամյակի առիթով։ Աշխարհահրճակ տենորը երկում է Երևանի համար։ Անդրեա Բոչելին մայրաքաղաքի պատվող հյուրն է։ 12 թվի երակի զուգորդությամբ Հայաստանի 12 երրորդ մայրաքաղաքը 2012-ին ընդունում է գրքի համաշխարհային 12 երրորդ մայրաքաղաքի ЮНЕСКОի պատվոտի տխոսը, որի համար թեշ պայքարում Երևանը հաղթեց ուժեղ մրցակցային փաթեթով ու գրատպության 500 ամյա պատմությամբ։ Գրքի հայկական տոնը Երևան բերեց աշխարի գրական ինտելեկտի հայտնի դեմքերի 30 երկրների պատվիրակների ու 50-ից ավելի պատվող հյուրերի։ Արմբուք Եքսպոն կասկադը վերածեց հսկագրահարթակի 1800 անուն գրականություն 40 երկրներից։ Ամենը ինչ կարող է աշխարին պատմել հայ դպրության, գրքի ու նրա հանդեպ հայերի պաշտամունքի մասին։ 2012-ին 170-ից ավելի հանդիսություններով գրքի քարոշչություն իրականացվեց Հայաստանում եւ Արտերկրում։ Այդ թվում նաեւ գրավոր ժառանգության 12 միջազգային ցուցահանդես, հայկական տաղավարներ, գրքի 14 տոնավաճառներում, 20-ից ավելի փառատոններ ու համաշողովներ։ 1 տարի անց 5 տասնյակ միջոցառումներով արվեստի քաղաքի իր իրավունքը վերահաստատեց 2013-ին ապահ մշակութային մայրաքաղաք հրճակված Գյումրին։ Նորագույն տեխնոլոգիաներով 12 ցուցասրահ նախին 3-ի փոխարեն նոր մշտական ցուցադրություն ու հատուկ պայմաններ 90000 արխիվային բնօրինակների պահպանության համար։ Ձեղասպանության թանգարանի վերակառուցման 4 ու 5 միլիոն դոլար արժողությամբ ծրագիրը մեծ եղերնի 100-րդ տարելիցի առանցքային նախագծերից մեկն էր։ 2015-ին Երևանում գրանցվեց համազգային հիշողության նոր հասցե։ Կոմիտասի թանգարանային համալիրի գաղափարը դեռ 2013-ին էր նախագահ Սարգսյանը ներկայացրել Հայաստան հիմնադրամի հոգաբարձուներին։ Երկու տարի անց նորաբաց թանգարանը խորհրդանշում է Կոմիտասյան դարաշրջանը եւ այն քաղաքակրթական սխրանքը, որ կատարեց վարթապետը որպես երկահան, բանահավաք, երաժշտագետ, մանկավարժ ու երկիչ։ Իշատակման տարվա հարյուրավոր ստեղծագործական ծրագրերից քես հետ Հայաստան համերգաշարը 20-ից ավելի երևելի երաժիշտների համախմբեց թուրքական ժխտողականության դեմ պայքարում։ Գրեմիի կրկնակի դափնեկիրներ Պինկաս Ցուկերման, Մաքսիմ Վենգերով, Եվգենի Կիսին, Միշա Մայսկի եւ այլ հսկաներ, որոնք 7 բացառի համերգներ տվեցին երաժշտական մեգապոլիսների լավագույն բեմերում 1915 թվականի նահատակների եւ հանուն արթար հիշողության։ Երկու 2015-ին Հայաստան նարաչին անգամ պատվավոր հյուրի կարգավիճակով ներկայանալի մասնակցություն ունեցավ Եվրոպական հայտնի Միդեմ փառատոնին, իսկական հայկական հրավարություն ստեղծելով կանի ստուգատեսում։ Նախագահ Սարգսյանի պատվող հյուրերն էին Շարլ Ազնավուրը, Ռոզի Արմենը, Ռոբերտ Գետիկյանն ու այլ հայտնի ֆրանսահայեր։ Հարյուրամյակը հայկական մեծ հաղթանակով հիշատակվեց նաև Վենետիկի 56-րդ բիենալեում որի գրանդ պրին ոսկե արյուցը նվաճեց հայաստանը հայություն ցուցադրությամբ 2014-ից 2015 թվականների գրահրատարակչական տարում միայն ցեղասպանության թեմայով 360 գիրք է հրատարակվել որից օտարալեզու 241-ը արտերկրում Վերջին տասնամյակը բարեփոխման շրջան էր թանգարանային թատերական եւ երաժշտական կյանքում 
Մեկ տասնյակի ծավելի թանգարաններ հիմնանորոգվելուց հետո, որակապես նոր կամ թարմացված ծուցադրություններով ներկայացան այցելուների։ Գեր ժամանակակից լուսածայինային սարկավորումներով վերազինվեցին թատրոնները խաչատրյան համերգասրահն ու երևանյան ոպերան։ Ստեղցվեցին անկախ և պատմական Հայաստանի 150-ից ավելի հուշարձանների ու թանգարանների վ 2008-ից Հայաստանը միացել է թանգարանային գիշեր միջազգային նախաձերնությանը, որը մեկ տասնեմյակում մեզանում վերացվել է ամենամասսայական միջոցարման։ Սկզվում մասնակից թանգարանների թիվը տասներկուսներ Հայ գրատպության թանգարանը, որ նամբողջացնում է Հայատար տպագրության պատմությունը 1512-ից մինչև մեր որերը։ Սկսաց 2013-ից հանրայինի կարգավիճակ է ստացել մարզային 39-ը գրադարան, 27-ը նաև տեխնիկապես Այսոր հայի գիրկ և հայի մամուլ շտեմարաններում թվայնացված է 4 միլիոն 612,788 էչ։ Պետ պատվերով և աջակցությամբ հրատարակվել է 1,077 գիտական, պատմական և թարկմանական գիրկ։ Հայկական տաղավարները մեր հրատարակշական � Մշակութային օրենսդրության բարեպոխման նպատակով մշակվել են տասնյակ փոխոխությունների և նոր որենքների նախագծեր, ընդումվել է տասներեք ռազմավարական պաստաթուղթ։ 2010-ին հաստատվել է ոչ նյութական մշակութ 2013-ը հայկական գորգարվեստի հանրահրջակման տարի էր։ Հարյուրամյակներով մշակված ավանդույթները մեկ տեղվեցին շուշիում ստեղցված գորգի թանգարանում, բացվեցին հինգ մշտական և ժամանակավոր և եվս երկու վիրտուալ կայացման ճանապար են անցել հայտնի պարատոններ, որոնցից երևանյան միջազգային ու երևանյան հերանկարները մեր երկիր են բերել առաջին մեծության վիրտոոզ երաժիշտների։ Հաճատրյան մրցույթն ու պարատոնը նորահայտ տաղանդ 2008-ից 20 տոքոսով ավելացել է արվեստի դպրոցներում ազգային նվագարանների ուսուցման ծրագրի վինասավորումը։ Այն համալրվել է լարայիններով և փողայիններով, 2017-ին արդեն ներարելով 148 դպրոցի 2361 աշակերդ։ 2013-ին ստեղցված երաժեշտական գործիքների շրջանարուհին նադրամը մինչև 2017-ը ձերք է բերել 411 գործիք, 2008-ից 2017 թվականներին հրատարակվել է 279-ը անուն ուսումնական գրականություն, ստեղցվել են տեղեկատվական վանքեր, մշակվել են որինակելի ուսումնական ծրագրերը։ Ամեն տարի 4,000 երեխա է մասնակցել հեղինակավոր պարատոնների ու մրցույթների։ Սասնամյակի ինթացքում 497 մենակատարներ մասնակցել են միջազգային մրցույթների ու վարպետության դասերի։ 90-ից ավելի ծրագրեր են իրականացվել թատերական ոլորդում։ բեմադրվել են համաշխարային դրամատուրգյայի Ենգիբարյան, արմմոնո, հայվեստ միջազգային պարատոնները հյուրն կալել են մենաթատրոնի հայտնի վարպետների ու միմերի։ Իսկ թատրոնիքս թատերական լորի և սյունիք հանրապետական պարատոնները հերավոր մարզեր են հասցրել 
և իրականացվել են նրանց հետ ակտիվ գործակցությամբ։ 2009-ից 2013 թվականներին Art Expo-ում 80 ստեղծագործական կառույցներ ներկայացրել են իրենց մշակութային արտադրանքը։ 83 հոբելյանական ցուցահանդեսով արժանին է մատուցվել կերպարվեստի մեր մեծերին։ Աննախադեպ նախագծերով մեր երկիր են բերվել եզակի գլուղ գործոցներ, այդ թվում նաև դալի գրավիկան ու ովորդները։ Այվազովսկու երկու հ Մշակութային ապակենտրոնացմանը միտված տասնյակ ծրագրեր են իրականացվել բոլոր մարզերում։ 2008-ից Մշակութային մարզ նախագծով ամեն տարի 50-ից ավելի ծրագրեր են իրականացվել նաև արցախում և ճավախքում։ դպրոցական աբոնեմենտներով 2015-16 թվականներին 4091 է 2017-ին մշակութային կանգարը Հայաստանի և արցախի 111 համայնքներ և զորամասեր է հասցրել 454 միջոցարում դասական երաժշտությունից մինչև կինո։ Մարզերի ավանդական մշակութային միջավայրի պախպանության նուղված առար ծրագիրն այսօր ամբողջացնում է ազգային կիրարական արվեստի կարպետագործության, ժանյակագործության, խեցեգործության ավանդույցների հանրահրճակման միջո Ազգային կինովոնդից թվայնացվել է 121 վիլմ։ Հայիկական հրաշալի կինոտոնը, ոսկեց իրանը, արդեն 15 տարի կինո աշխարում մեր կինո գեղագիտության ազգային տեսակի դեսպանն է և Հայաստան է բերում համաշխարային կինոյի լեգենդների։ Վետական հոգացությունից բացի հուշարձանների պահպանության տաստնյակ ծրագրեր են իրականացվել մասնավորի հետ ակտիվ գործակցության։ Ամրակայվել, նորոքվել և վերականգնվել են 27 հուշարձանը խմբեր, 14-ի աշխատանք նավարդվել է։ Հոբելյանական ու հիշատակման տարեթվերով հարուստ տասնամյակի ինթացքում ազգային կաղաքակրթական ժարանգության բացարիկ ծուցահանդեսներ են բացվել արտերքրի ամենահեղինակավոր թանգարանային համալիրներում, համայևրոպական հնչեղություն որոնք հավակվել էին աշխարով մեկ սպրված հայոց հոքևոր կղզյակներից։ 2015-ին Հրոմի վիտորյանոյում հայկական հնագույին մշակույթը իտալիայի կաղաքական մշակութային և հոքևոր ընտրախավին ներկայացրեց Հայաստան տապանի ժողովուրդ� Մշակութային տասնամյակի պետական կաղաքականությունը բոլոր բնագավարներում առավելապես միտված էր մեր մշակութային ինքնության, դարավոր ավանդույցների պահպանության և ազգային արվեստի կենսունակության վերելքին, ինչը կնպաստի, որ անկաղ Հայաստանում ստեղցվող նորագույին մշակույթը դարնա ազգային ստեղցագործ մտքի ու հոքևոր գանձարանի արժանի ժարանգորդը։